ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lulhati sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upo ang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito. Kapag inanyayahan ka ni Numan sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag sa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo. Maaari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayay mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakamababang upuan. Ang mabuti kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagat paglapit nag- nag-anyaya sa iyo, ay ito ang kanyang sasabihin. Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa ganyay nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo. Ang mga pulubi Mga pingkaw Mga pilay At mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening, everyone. Who wants to be last? Isn't it only natural to desire respect and esteem from others? Jesus' parable of the guests invited to the marriage feast probes or examines our motives for seeking honor and position. Self-promotion is most often achieved at the expense of others. Jesus' parable reinforces the teaching of Proverbs. Do not put yourself forward in the king's presence or stand in the place of the great. For it is better to be told, come up here, than to be put lower in the presence of the prince. Proverbs 25, verses 6 to 7. True humility frees us to be our true selves as God sees us. What is true humility and why should we make it a characteristic mark of our life and action? True humility is not feeling bad about yourself or having a low opinion of yourself, or thinking of yourself as inferior to others. True humility frees us from preoccupation with ourselves. 
whereas a low self-opinion tends to focus our attention on ourselves. Humility is truth in self-understanding and truth in action. Viewing ourselves truthfully with sober judgment means seeing ourselves the way God sees us. Psalm 139, 1-4 A humble person makes a realistic assessment of himself or herself without illusion or pretense to be something he or she is not. The humble regard themselves neither smaller nor larger than they truly are. True humility frees us to be our true selves and to avoid despair and pride. A humble person does not have to wear a mask or to put on a facade in order to look good to others, especially to those who are not really familiar with that person. The humble are not swayed by accidentals such as fame, reputation, success, or failure. True humility frees us to love and serve selflessly for the good of others. Humility is the queen or foundation of all the other virtues because it enables us to view and judge ourselves correctly, the way God sees us. Humility leads to true self-knowledge, honesty, realism, strength, and dedication to give ourselves to something greater than ourselves. Humility frees us to love and serve others selflessly for their sake rather than our own. Paul the Apostle gives us the greatest example and model of humility in the person of Jesus Christ, who emptied himself, taking the form of a servant, who humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. The Lord gives grace to those who seek Him humbly. Do you want to be a servant as Jesus served? Mga kapatid sa pananampalataya, nandito po tayo ngayon sa kadalot po dalawang linggo ng karaniwang panahon. At ang tema po sa lingong ito ay patungkol sa pagpapakumbaba. Ang salitang pagpapakumbaba ay halaw sa salitang humus ang ibig sabihin lupa. At mula rito, pwede po yung ating mga pagmulayan ng pagpapakumbaba ay pagayong nakaugat ni pundasyon sa lupa. Alam mo kayo, ang ating mga paa ay nakaapak pa natin sa lupa. Ito po ay isang katotohanan ng bawat isa sa atin upang maging kanya ay merong pundasyon sa lupa. Hindi tayo lulutang sa iyo. Subalit, tayo nakaangkla, nakautat, may pundasyon sa lupa. Kaya po sa mga kumpasa natin sa lupa ito, ninanaay sa ating Panginoon na maging simpilang tayo sa ating buhay bilang mananagod. Ibig po sabihin, kayo'y nakakapak 
ayaw na kaupan. Ayaw na ipunasyon. Salam. Sa Ebanghelyo, makikita po natin papahanong naglalaan at ang Panginoon. Ang kumuhan, hindi sa mga mapagmataas. Ilanais po niya, tayo'y makropo sa abang upungan na kung sana ito'y nakatalaga sa mga taong sino kapag kumbaba hindi po natin naisin makaupo sa upungan ng pandangan kaya ka nga po baka meron pa pong iba ibang mga tao na kung saan ang upungan niya ang nakalaan kaya pa man tayo mapapahiya dahil po ang upang yaon ay hindi po para sa isa din po itong panyaya na tayo po ay magkisalamuha sa mga ba nilalain maliliit sa lupunan na kung saan ay ating maintindihan at ating makikita Papaano ba ang may ng simple at mapagkumbaba? Kaya po sa sinabi ni Papa Benedicto Labing Anin, sinabi po niya, bago po niya tapusin ang harap, aharap siya sa ating Panginoon bilang pulot na umaasa lamang sa limon, sa awa ang ating Panginoong Diyos. At gaya din po sa sinasabi ni San Agustin, ang pagpama, pagmamataas, ang siyang nagpulat ng mga anghel na maging demonyo, ang pagpapakumbaba ay nagtutulak ng mga tao na maging anghel. Isa pong napakalaking hamon o paano natin isa sa buhay bilang mananapalataya na mapagkumbaba napakadali kong mapagmataas lalong-lalo po kung kayo po'y nakaangat sa buhay lalong-lalo po kung kayo mayaman lalong-lalo po kung kayo makalam sa so, bayat alam po din natin na ito ang sanhig o pagkay mawalay sa ating relasyon, sa ating kapwa, sa ating Panginoon. So, while kung tayo po yung mapagkumbaba, tayo po ay malapit sa puso, damdamin ng ating Panginoon, ng ating kapwa. Isang sandi po sa kanilang lang.